which are all the different applications where exactly you will use the database i will be discussing different types of architecture stored in economical storage media sequential organization in the less efficient how exactly my entire system is working is what i am trying to depict using that software they wanted to access this database server commonly used architecture for web application one the root node ge multiple leaf nodes irbohudu Hello everyone I welcome all of you to the third session on database concepts what does that I have discussed in the session 1 and session 2 hope you have gone through the session 1 and session 2 dear students yes suppose if you have not gone through please go back and check session 1 and session 2 before you start watching this session so let's have a quick recap what is that I have discussed in the last previous sessions so what is that i have discussed so guys please recollect what is that i have discussed so i started with what exactly the database is all about so i started with what exactly the database is all about then what is the concept that i discussed after this definition i started discussing what exactly the application where exactly i can use this database is what i will call it as a application so that is the second concept that i started discussing after discussing the different applications of database i started discussing the origin origin of database origin of database and data especially about the data where exactly from where exactly you are getting the data is what i will call it as a origin so here i discussed about what is data what is information from which source you will get the data here i have discussed which are all the different applications where exactly you will use the database and then after this concept i started discussing the concept called so guys come on recollect evolution of database evolution right so guys evolution of database so what exactly tempted me to get into this database concept so i compared two different uh, thing manually if i store the data what will be the problem that i will have so how exactly the cost effective how exactly i will be able to overcome from all the problems i have discussed compared and i have discussed go back and check in the session 1 so after this i started discussing the features so i started discussing the features of database features of database please check this is very very important so why should i have the database is what i have explained in the features of database so this is what i have discussed in the session 1 after that i started discussing the concept called data abstraction in the session 2 what is that data abstraction so guys remember that that is the first topic that i discussed in the session 1 in this one we have discussed three level architecture remember you have physical level logical level and view level so i have discussed the how exactly the data will get abstracted in different different level till it reaches the user level how the data is getting abstracted i have explained in the second session and also i have explained so the different types of abstraction guys physical data independence and logical data independence i have discussed the concept called physical data independence and logical data independence so that is what i have discussed in the next topic i have given you an example first floor odre second floor gain no difference ilwa second floor na odre third floor gain no difference ilwa so that is what i have given example in this concept remember that adralla artha maadkobek neevu so after that i have discussed so one more thing so what is that so different types of user types of users so this is what i have discussed till now so if you want you can take a screenshot of it this is what i have discussed in the previous sessions go back and check so guys so you can expect five marks question right i'll just mark for all of you in a different color so guys this is also you can expect for five marks this is also for five marks and also guys you can also have evolution this also you can expect for five marks and this is very important for two marks 
they'll ask you to give you the difference between physical data independence and logical data independence and then guys you have data abstraction so this is for five marks so and also this is also five marks important question but this i'll uh, start today's session what is that i'm going to discuss so guys i have uh, topics for the day that is i will be discussing different types of architecture i'll be discussing different types of architecture yeah we have the different types of architecture that i have in the database nadana discuss martini i will also discuss different database models different database models oh fashion show load artarla a models sir no sir don't imagine don't enjoy so different database model database only different models na i will discuss why are you using a word called module is it module or model it is model okay so you should pronounce it as model okay i will explain what is the meaning of it in the coming slides right so and also i will discuss different models that is hierarchical data model and also i have network data model and the last one that i have is relation data model so this is what i will be discussing let me start the first concept that is file organization before i get into the concept i would like to give you a uh, four different types of file organization when it comes to the file organization the first type that i have is serial file organization serial file organization serial file organization andre eno please understand name alane nimge artha agutte serial anadre one by one serial andre eno one by one so if you are arranging the file one by one that is what i will call it as a file organization that is serial file organization ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವ ತರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನನಗೆ ಆ ತರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ಸು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಮೋರ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ದ ಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ if i lose this file or if i lose this content so i will have one more copy that is what i will call as a backup adu nan easy if i use this serial file organization i'll go to the next one direct access file organization serial andre nevu one by one ne access madbeku for example iga nan first file na access martini direct ag nan 10 ig hogakagala so 2 3 4 5 6 7 8 ishtu files na nevu access maadi amele nevu ಟೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೆನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಟೈಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ
ನಾನೇನೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಸಪೋಸ್ ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಎ ಎಂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ನನಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಿಗೆ ಬಂದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾನೊಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅದ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲ
ನೀವು ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ ಅದು ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸು ಇದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ನ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸರ್ಸು ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಬಟ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದು ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಸೊ ನೌ ಇಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೆಂಡರ್ಸು ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟಯ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟಯ ಸರ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜ್ಯೂ ಐ ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್
business logic you need to remember this business logic and web connectivity softwares business logic and web connectivity software yelli e business logic mate web connectivity software irutte sir illi irutte business logic plus web connectivity web connectivity yenik irutte please understand this a part of applications are used to access the right amount of data from the data server sir business logic mate connectivity so all those intelligence will decide yav data na eshtu tagobeku database server inda anta decide madutte aa data na illig tagondu matte client e kodutte so i will just summarize it in short sir mur level irutte ondu gui this is what i will call it as a client this is what i will call it as a client ಟೈರ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟೈರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಲ್ so the first model oh i have it in the third slide right next slide let me come to that in the another 2 minutes i'll explain very interesting topics are there so before that i'll explain two important things please remember data model theory and data model instance sir idu theory concepts data model do theory concepts so using this theory concepts i will practically implement it so that is what i will call it as a data model instance data model instance andre practically agi yen you work on irthira adana implement madodana data model instance anta karithiri the theory concepts whatever you have that is what you will call it as a data model theory yen sir model model anta heltane idira namge eno sölpa interesting agi anustha ide i will explain it neatly listen to me we have a model we have what we have a model yen sir idu model can you explain it in detail yes sir nive en yosane martidira adhe model okay so heng work agutte idu ಸರ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ನ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಸೊ ಐ ದಿ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅ ಮಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಐ ಮೈಟ್ ಸೇ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನಾನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀನು ಏನು ಕಟ್ತಿದ್ಯಾಪ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡ್ಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಸೊ ಡೇಟಾ ಮಾಡ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮೈ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅನದರ್ ಡೇಟಾ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಡೇಟಾ ಇಸ್ connected from one data to another data all those things i will be representing with the help of models i'll be representing with the help of models using different forms and different types of models so otherly first to theory represent martini so bari concepts na use madkonde represent martini but ad maadira concepts theory na use madkonde practical ag nan heng kanutte anta nan implement madadana data model instances anta
This is how the network uh, is a network model la? Illa, hierarchical model. So guys, hierarchical model hing work agate. So this is what we call it as a root node irate. So all these things are the leaf nodes. Point number one. Ella leaf node guru one root node irle beko. One root node ge multiple leaf nodes irbohudu. So all the nodes are connected with the help of the link. All the nodes are connected with the help of the link. That is what you have to understand. Hierarchical model and the Pantakshni and the Barbekalega, one the root node irbeko. First irtala, other than a root node and the Kerithi, sir, answer number, name, yen and a kutira. All those things don't worry, this is an example. Okay, but tree like structure you will have. Tree like structure you will have. Or so we will be following the hierarchical fashion. Okay, so one the root node is there, one the root node, yeah, you will have sub nodes, right? So one root node will have different leaf nodes. Multiple leaf nodes it can have. In short, one parent node can have multiple child nodes. Ella node na hang connect matter with the help of the link you will connect. So that is what you have to understand with respect to the hierarchical model. The next model, before that, I have uh, the advantage of hierarchical model. So simplicity, simplicity, the relationship between, guys, please understand the relationship between various layers in the logical is simple understand this i have different levels i have the different levels that is what they are trying to explain various levels is logically simple that is very easy to understand that is why they are calling it as a simplicity the next one is data security data security is provided by dbms if i am using the hierarchical model the next one is data integrity integrity and reno please understand this there is always a link between the parent segment and the child segment. You can observe here. This is the parent segment. This is the child segment. There is always a link. So this is providing you the data integrity. This is providing you the data integrity. So what is the next one that I have? Efficiency. How it is efficient? So guys, please observe. It is very efficient because when the database contains, please understand, this is very important large number of one to many relationship yavaga one to many relationship bari in database matra when i have one to many relationship when i have so it is very efficient it is very efficient so what is one to many please understand this one root node will have a connection with a different child node one node will have child nodes for example, one lecturer can teach multiple students, one to many. So that is what we have to understand. Whenever you have one to many, it is efficient. It is efficient. Just imagine, one student, one teacher, is it efficient? No. When I have one to many, okay, that is more efficient. That is achieved in a hierarchical model. So guys, I have uh, the next disadvantages. So implementation is very, very complex. Implementing this hierarchy model is difficult. Database management is problem. Lack of structural independence. You will not have any uh, independence. For example, if I want to delete the root node, I have to delete all the sub nodes, right? So then only I can remove the root node. So that is what we call it as independence. That is very less when we are having the hierarchical uh, structure or hierarchical model. The next one is operations are operational anomalies. You will have a lot of mistakes whenever you are performing the operations. That's what we call it as an operational anomalies. The next model that I have is network model. Yao model network model. Please understand this network model. In this model, data is represented the collection of records. Data is represented with a collection of records. All these things I will call it as a collection of records. All these things I will call it as a collection of records. Each record, each one I will call it as an entity. So guys, each one is connected with the link. Each one is connected with the link. That is what you have to remember. So each record is a collection of fields. Each record is a collection of fields. Pratyon the record, you know, I will have different fields. Fields and you know, column names. That is what we have discussed. Each record will have a collection of fields. Please imagine, so this is one record, this is another record. So this is the different fields that I have. This is the different fields that I have. So guys, each record is a collection of fields which contains only one data value. 
which contains only one data value. One the field only, one day one the data value. So that is what you have to understand. So a link is an association between two records. A link is an association between the two records. I will have the records. In the records, I will have different fields. Each field you will have only one value. Henge two records link with the help of link. Heng association with the help of link. That is what you have to understand. In the network models, entities are organized in graph. Entities are organized in, in the form of graphs. That is what you have to understand. There it is different. So we, there we were using a tree structure. So here we are using graph. In which some entities can be accessed through several paths. Yeah, an advantage you know, graph will use mother. Sir, he'll notice, sir. I have only one path. I have only one path, but he'll angela. So I have different multiple paths. I can access this. I can use different multiple paths to reach this, but there I have very limited paths. That is one of the advantage if I use the network data model. I use graph, I can use, I can have multiple paths. I will be using records, multiple fields here there. Pratyan field alone, one day data value on use Martini. So multiple records, links Martini. I will be using the links to associate one record to another record. That is what you have to remember in this slide, right? So moving on to the advantages, simple and easy to implement. Simple and easy to implement, but when it goes to the hierarchy, it is quite complex. Right, is it? <laughs> Guys, it can handle multiple relationships within organization. It can handle multiple re relationship within organization. And it is it has got the better data independence compared to the hierarchical model. That dependency is very, very less when we compare this network model to the hierarchical model. So what is the disadvantage I have? So more complex system of database structure. When we increase the number of records, it will get complex. So that's what they are trying to understand. So lack of structural dependency. So you will not have any particular structure. It grows and grows and grows in the form of graph and you will have multiple paths to visit multiple records. So that is why they are saying lack of structure dependency. Particular structure you cannot predict. So that is one of the drawback that you have. So the next and the last model that we have is relational model. What exactly relation model is all about? So this is what we are studying, right? So we have the table, different tables. This is what we call it as a tables, right? Let's understand this in detail. Relational data model was developed by EF code in 1970. Nano That is a problem. Right, what is the next point? Unlike hierarchical and network model, there are no physical links. Physical links illa illa. So link one the record in the another record, ge, one parent node in the sub node. Ge, now use Martha we are links illa. So all the data is maintained in the form of tables. Ali now record and the karitidvi, rows and the karitidvi, fields and the karitidvi, sub nodes and the karitidvi, yalla takadabuti dare. So all the data are stored in the form of rows and columns that is table. Stable ali data na store madhuke start madhidare. So each row is represented as record. Pratti on the row in barthala adada, this is what I will call it as a row. So even a record and the karitidvi. So row and tano karitivi. That is what you have to understand. So guys, please understand an entity and a column field is represented an attribute of the entity. Ye nangandre, sir, course anadu one entity. Course anadu one entity. In short, in simple table name na entity and the karitivi. A table only yavya column name irate. Yavya column name irate. Adana fields and the karitivi. Fields ge in on this re attributes that is what you have to understand so in this model data is organized in two dimensional tables so guys that is what we call it as a relations so guys idu one axis so idu one axis so so that is why i will call it as two dimension you are going to represent the data relationship between you no know, uh, two dimensions so that's why we call it as a relations Guys, 
I have uh, come to an end of the session by discussing all these concepts. Very, very important chapter, in fact. So imagine 11 marks is in your pocket if you watch six sessions of 25 minutes or 30 minutes. I will give you the important short shot questions at the end of my last session. So guys, please be prepared for all these things and watch this again and again. This concept will be very, very simple. You can write it on your own if you just know the keywords. By saying this, take care of your health, take care of your family. Bye-bye.